আসসালামু আলাইকুম জামি আইটির পক্ষ থেকে আপনাদেরকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও স্বাগত জামি আইটির তৈরিকৃত সফটওয়্যার অটো কোড জেনারেটর সিস্টেম যারা ডেভেলপার তারা খুব সহজেই একটি এইচটিএমএল ফর্ম জাভা স্ক্রিপ্ট পিএসপি ফাংশন এবং মাই এসকিউএল ডাটাবেস তৈরি করতে পারবেন এবং ফর্ম থেকে কোনো ডাটা পাঠিয়ে সেটা আবার টেবিলের ভিতরে ভিউ করাতে পারবেন খুব সহজেই যে কাজগুলো ম্যানুয়ালি করতে গেলে আমাদের একটু সময় লেগে যায় সেটা খুব স্বল্প সময়ে কাজ করার জন্য আমাদের এই সিস্টেমটা তো চলুন দেখা যাক কিভাবে এই সিস্টেমটা কাজ করবে তো প্রথমত আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে হেডলাইন ভেরিয়েবল নেম ফ্রম ডিবি টাইপ ল্যান্থ ভ্যালু তো আমরা যে ফর্মটা বানাবো সেই ফর্মটার টেবিলের নামগুলো কি হবে সেই বিষয়গুলো একটু আপনাদেরকে দেখাবো তো প্রথমত চলে যাক আমি একটা ইনফরমেশন অর্থাৎ এক একজন ব্যক্তির ইনফরমেশন নিয়ে শুরু করছি তো প্রথমত চলে যাব আমরা একটা তার নাম লিখব ফুল নেম তারপর তার পিতার নাম মাতার নাম এবং তার জন্ম সাল অথবা তার বয়সটা আমরা লিখব সেক্ষেত্রে আমরা যাচ্ছি ফুল নেম ফুল নেম নেম দিলাম ভেরিয়েবল আর এখানে ফর্ম টাইপ এখান থেকে আমরা নাম্বার ডেট বা ইমেল যেটাই দিতে পারি যারা ডেভেলপার তারা অবশ্যই বুঝবেন যে যে টাইপটা কি হবে ফর্মের ভিতরে ইম্পুট টাইপটা কি হবে সেটা তারপর এখান থেকে আমরা ডিবি টাইপ অর্থাৎ ডাটাবেজের যে টাইপটা আছে ভার্চার না নাম্বার হবে নাম্বার হলে অবশ্যই তো আমরা জানি যে আমরা ডেসিমেল দিয়ে কাজ করি আমি কাজ করি ডেসিমেল দিয়ে ডেসিমেল হবে তো এখান থেকে যেটা হবে সেটা আমরা দিয়ে দেব তারপর লেন্থ ভ্যালু এটার অক্ষরটা কত হতে পারে সেটাকে সেক্ষেত্রে আমরা যেমন এখানে দিলাম পঞ্চাশ পঞ্চাশ দিয়ে আমরা সেভ করে দিলাম তা আমাদের ফুল নেম নেমটা হয়ে গিয়েছে এবার আমরা তার দেব ফাদার পিতার নাম এফ এ ফাদার নেম তা এফ নেম দিলাম আমরা টেক্সট ভেরিয়েবল লেন্থ দিলাম পঞ্চাশ আমরা এরপরে দিলাম নেম ভেরিয়েবল দিলাম হচ্ছে আপনার এম নেম টেক্সট এটা পঞ্চাশ দিলাম এরপর আমরা দেব এজ এজ আমরা এরপর দিলাম তার ভেরিয়েবল নেম দিলাম এজ এজই দিলাম আমরা এখানে দেব তিন কারণ এখানে আসলে এটা নাম্বার হবে আমরা ফর্ম টাইপটা নাম্বার দিয়ে দেবো তাহলে তিন অর্থাৎ একশোর উপরে আমরা যদি লিখি একশো দুই একশো তিন বা যেটা আমরা তিনের উপরে অধিক বা লিখি না সেক্ষেত্রে সেভ তারপর আমরা একটা দেবো যে মোবাইল নাম্বার এম মোবাইল তো আমরা মোবাইল এম ও বি আই মোবাইল ব্যাস ওকে আমরা এটা ওটা এটাও হবে নাম্বার এটাও আমরা নাম্বার দেবো তারপরে তারপর ভার্চার এখান থেকে আমাদের নাম্বার বা ভার্চারই থাকবে পঞ্চাশ আমরা এবার সেভ দিয়ে দিলাম তো এর পর যেটা আমাদের করতে হবে সেটা এখান থেকে আমরা চাইলে এটা এডিটও করতে পারি এবং এটাকে ডিলেটও করতে পারি আমরা চাইলে তো এডিট করতে গেলে আমরা জাস্ট এখানে ক্লিক করে আমাদের এখানে অপশনটা আমরা যা আসছে সেটাকে চেঞ্জ করে দিই আপডেটে ক্লিক করে দিলে এটা আমাদের পরিবর্তন হয়ে যাবে তো এরপর যেটা করতে হবে আমাদের ডাটাবেস টেবিলটার নাম কি হবে যেমন আমরা এখানে যে অপশনটা দিচ্ছি একজন ব্যক্তির ইনফরমেশন আমরা এখানে লিখব ইনফরমেশন ইনফরমেশন নামে একটা নাম দিয়ে দিলাম তারপরে এখানে লিখবো এই টেবিল বা এই ফর্মটা কি নামে হবে কি নাম দিয়ে এটার হেডলাইনটা কী হবে সেটা আমরা এখানে দিয়ে দিতে পারি তা আমরা এটা সে দিয়ে দিয়ে দিলাম ইনফরমেশানও দিয়ে দিলাম ব্যাস দিয়ে এবার আমাদের আর কোনো কাজ নেই এবার আমাদের পরবর্তী ধাপ সেটা হচ্ছে যে আপনার জেনারেট করা তো এটা আমি আর একটু বলে রাখি আমাদের যে সফটওয়্যারটা বর্তমানে কাজ চলছে বা কাজ দেখাচ্ছি এখানে আমাদের এই ফর্ম অনুসারে এই ফর্মটা দেখানো হচ্ছে তো আমরা এই সফটওয়্যারের জন্য একটি বাটন তৈরি করব ইনফরমেশন নামক এখানে একটা বাটন তৈরি করব যেটাতে ক্লিক করলে আমাদের অপশনগুলো বা ওই যে ফাংশনগুলো আমরা তৈরি করতেছি ডাটা ইনপুট করব এবং সেটা ডাটা তুলে নিয়ে আসবো সেই ফাংশনগুলো দেখাবে তো প্রথমত আমরা আমাদের কোডটা জেনারেট করে ফেলি করে ফেললাম এখানে আমাদের হয়ে গিয়েছে কোডগুলো তো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি মেন পেজ ফ্রম টেবিল র ডিলেট জাভা স্ক্রিপ্ট ডাটাবেস পিএসপি ফাংশনগুলো ডাটাবেস ক্রিয়েট করা ফাংশনগুলো তো প্রথমত আমাকে একটা মেনু বার তৈরি করতে হবে যেমন এখানে আমরা দেখতেছি এস এম এস পর্যন্ত আছে আমরা এখান থেকে একটা মেনু বার তৈরি করবো মেনু বারটা এখান থেকে আমরা কপি করে নিয়ে মেনু এখান থেকে কপি করে নিয়ে আমরা এটা বসিয়ে দেব তো এখানে আমাদের যে একটা কপি করাই আছে আমি যেটা আপনাদের সুবিধার জন্য এবং দ্রুতর জন্য আমরা কাজ করে ফেলছি বা করা আছে এখান থেকে নিতে পারি আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে একটা ফসা ফাংশন এটা কপি করে নিয়ে আসছি আমি এবার এটা যদি আমি সেভ দিয়ে দিই এবার যদি আমি রিলোড দেই আমাদেরকে দেখাবে যেমন ইনফরমেশন নামক টেবিল এখানে ক্লিক করলে কোনো অপশন বা কোনো পেজ এখনও আসেনি বা আমরা এখনও তৈরি করিনি তো আমাদের যেটা করতে হবে আমাদের মডিউলের ভিতরে অবশ্যই আমাদের একটা ইনফরমেশন নামক ফোল্ডার 
ক্রিয়েট করতে হবে যেটার মধ্যে এই অপশনগুলো থাকবে তো আমরা এটা ক্লিক করছি ইনফরমেশন এখানে আমাদের কোনো ফাংশন বা কোনো পেজ নেই এখানে ক্লিক করলে পেজে আসছে না তো সেক্ষেত্রে আমরা যেটা করব আমরা প্রথমত আমরা আমাদের কোর্ট থেকে ফর্মটা নিয়ে নেব আমরা এটা চাইলে কপি করেও নিতে পারি অথবা না ডাউনলোড করে নিয়ে যাব সেটাও করতে পারি কিভাবে করব আমরা এখানে ফর্ম পেজ ডাউনলোডে ক্লিক করলে আমাদের পেজটা নেমে গেছে পরবর্তী পেজটাও নিয়ে নেই পরবর্তী তারপরে পেজটাও নিয়ে নেই এরপরে জাভা স্ক্রিপ্টও নিয়ে নেই পিএসপি ফাংশনের পেজটাও নিয়ে নেই তা আমাদের পেজগুলো হয়ে গেছে এরপরে ডাটাবেস তৈরি করা ফাংশনটা যে আমরা যেটা করি মাইস করলে আমরা ম্যানুয়ালিভাবে ডাটাবেসগুলো নাম দিয়ে কি নাম কিভাবে হবে এই বিষয়গুলো কাজ করি তো সে এখানেও এটা করতে হবে না এটা অটোমেটিকলি হয়ে গিয়েছে জাস্ট এই কোডটাকু কোডটুকু কপি করে নিয়ে এখানে আমরা মাই সফট বা আমাদের ডাটাবেস নেম যেটা আছে এখানে আটা টেবিল করার জন্য এস কিউএল ফাইলে আমরা এখানে কপি পেস্ট করে আমরা একটা ইনফরমেশন টেবিল পেয়ে যাব আমাদের হয়ে গিয়েছে আমাদের ওই অনুপাতে ব্যাস ওকে এরপরে আমাদের যেটা করতে হবে টেবিল যেহেতু হয়ে গিয়েছে আমাদের এরপরে যেটা আমাদের ফর্ম তারপরে টেবিল ভিউটা দেখব সব কাজগুলো করব তো এখানে যে ফাইলগুলো আমরা ডাউনলোড করেছি সেটা যদি আমরা দেখি তো ডাউনলোডের ভিতরে আমাদের ফাইলগুলো চলে আসছে আমরা এই ফাইলগুলো কাট করব কাট করে নিয়ে আমাদের এই ফোল্ডারের ভিতরে আমরা রেখে দেব রেখে দেওয়ার পরে যদি এবার আমরা একটা রিলোড দিই আমাদের ফাইলে যেমন ইনফরমেশনে ক্লিক করার মাত্রে আমাদের ফাংশন চলে আসছে তো আমাদের এই পেজগুলোতে হালকা কিছু এক মিনিটে বা দু মিনিটের জন্য কিছু কাজ করতে হবে যে কাজগুলো আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি স্টেপ বাই স্টেপ প্রথমত আমরা ফর্মে যাব তারপর টেবিলে যাব তারপর জাবে স্ক্রিপ্টে যাব তারপর পিএসপি ফাংশন পেজগুলোতে যাব তারপর আমরা মাই স্কুল ডাটাবেস ডাটা পাঠাবো তো প্রথমত আমরা যাচ্ছি আমাদের ইনফরমেশন আমরা কোড এডিটরে আমাদের ইনফরমেশন নামক ফোল্ডারে এখান থেকে আমরা ফর্ম ইনফরমেশন অ্যাড অর্থাৎ ফর্ম ফর্মটা থেকে আমরা যেটা করব এখানে আইটি কাজ আমাদের কোড কাজ করা আইটি অপশন যেটা পিএসপি ফাংশনগুলো বা পিএসপি কোডগুলো আমাদেরকে রিপ্লেস করে আমাদের অবশ্যই পিএসপি অর্থাৎ মাস্কেনার হাই প্রিন্টে আমাদের উঠিয়ে দিতে হবে যেহেতু কোড জেনারেটর দিয়ে কাজ করা হয়েছে আমরা রিপ্লেস করে দিলাম এখানে কিছু স্ক্রিপ্ট আমরা কেটে দেব কারণ এখানে আমাদের ফাংশন ড্রপ ডাউন মেনুর জন্য করা হয়েছিল তো এখান থেকে আইটি ফাংশন আছে যেটা আমাদের ইউজার এটা আমরা কেটে দেবো ব্যাস ওকে আমাদের এবার যদি আমরা দেখি আমাদের ইনফরমেশন পেজটা আমাদের দেখতে পাচ্ছি যে ব্যাস এটা আমাদের আর কোনো সমস্যা নেই এটা চলে আসছে এর পরবর্তী পেজ যেটা সেটা হচ্ছে যে টেবিলটা কিভাবে ভিউ হবে সেই ভিউ পেজে আমরা চলে যাব যাওয়ার পরে সেম আমাদের এই পিএসপি ফাংশনটুকু কাজ করে দিতে হবে এরপরে আমাদের এই বাড়তি কিছু স্ক্রিপ্ট আছে যেটা আসলে আমি দিয়েছি আমাদের কাজের জন্য যদি আপনাদের প্রয়োজন হয় রাখবেন না হলে রাখবেন না এটা আপনারা কাজ করে নেবেন আর তারপরে এটা এখানে দেখতে পারতেছি এ নেম এফ নেম এম নেম এটাকে সিরিয়াল মেনটেন করার জন্য পরবর্তীতে এডিট করার জন্য এই ফাংশনটুকু কাজ করা হয়েছে জাস্ট এটাকে সিরিয়াল অনুযায়ী দিয়ে দিতে হবে যেমন ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ বেশ ওকে আমাদের এটা কাজ হয়ে গিয়েছে টেবিলের কাজ আমাদের হয়ে গিয়েছে এবার যদি আমরা রিলোড দিই আমাদের এটা টেবিল অর্থাৎ আমি কন্ট্রোল এফ ফাইভ চেপে রিলোড দিয়ে দিলাম এবার ইনফরমেশনে ক্লিক করার পরে আমাদের এখানে চলে আসছে টেবিলটা তো এবার আসেন আমরা এই টেবিলটা আমরা একটা ফাংশনে পাঠিয়ে দেব এখানে ইনপুট করব এটা সেভ করে দেব এটা আবার চলে যাবে আমাদের জাবা স্ক্রিপ্টের মাধ্যমে ডাটাবেজ অর্থাৎ পিএসপি ফাংশনে চলে যাবে তো আমরা জাবা স্ক্রিপ্টের ফাংশনটা দেখে আসি ইনফরমেশন নামক একটা জেস হয়ে গিয়েছে এখান থেকে জাস্ট খেলে আমাদের এই কোডটুকু এটাকে তুলে দিতে হবে এবং এখান থেকে এই কমারটা তুলে দিতে হবে যারা জাবা স্ক্রিপ্ট নিয়ে কাজ করেন বা তারা অবশ্যই বুঝবেন বা কিভাবে কি আর যদি আপনাদের ফাংশন বা যে যেরকমটা লাগবে সেরকমটা করে দেওয়া হবে তো এখান থেকে উঠিয়ে দিলাম ব্যাস ওকে আমাদের কাজ শেষ আমাদের জাবা স্ক্রিপ্টের কাজও শেষ হয়ে গিয়েছে এরপরে যেটা আমাদের করতে হবে পিএসপি আমাদের এই ডাটাটা ঢুকে কোথায় যাবে পিএসপি নামক পিএসপি ফাংশনে চলে যাবে ওখান থেকে ডাটাবেজে ঢুকে যাবে তা আমাদের এটা ইনফরমেশন অ্যাডে যদি আমরা ক্লিক করি সরি ডিবিতে পিএসপি ফাংশনে এখান থেকে আমরা পিএসপি পেজে যাচ্ছি যাওয়ার পরে এখান থেকে আমরা এটাকে রিপ্লেস করে দেব পিএসপি ফাংশনটাকে আর এখান থেকে বাড়তি কিছু আমি অপশন নিয়ে আসছি এখানে এখান থেকে উঠিয়ে দেব বাস এখান থেকে জাস্ট খেলে আমাদের ডাটাবেস যেহেতু শেষ এরপরে আর কোনো ডাটাবেস হবে না বা টেবিল নাম হবে না সেক্ষেত্রে আমরা এটা উঠিয়ে দেব এবং এখান থেকে এই কমাটা উঠিয়ে দেব ব্যাস ওকে আমাদের কাজ হয়ে গিয়েছে তবে আর একটি কাজ বাকি রয়েছে আমাদের এই ইনফরমেশনগুলো যখন এডিট বা ডিলেট করব তখন আমাদের কি করতে হবে ইনফরমেশন ডিলেট ফাংশনে গিয়ে আমাদের এই
এবার যদি আমি রিলোড দিয়ে আমাদের মডিউলটাকে দেখি রিলোড দিয়ে মডিউলটাকে দেখি তো ইনফরমেশনে যদি আমরা ক্লিক করে দেখতে পাচ্ছি আমাদের ফাংশন এবার যদি আমরা আমাদের তথ্যগুলো দেই যেমন এখানে এম ডি কামাল উদ্দিন এম ডি জামাল উদ্দিন পিতার নাম এম এস টি মোস্ট হচ্ছে যে আপনার হাঁ জে রা বিই জে বেগম তারপরে এখানে পঞ্চাশ দিলাম ইয়ার আর এখানে মোবাইল নাম্বার জিরো ওয়ান বা যেটাই দিই না কেন দিয়ে আমরা জাস্ট সেভ করার সাথে সাথে দেখেন আমাদের ফাংশনে বা আমাদের ডাটাবেস চলে আসছে এবং ডাটাটা যদি আমরা দেখি এবার ইনফরমেশন টেবিলের ভিতরে আমাদের ফাংশন চলে আসছে সম্পূর্ণ এবং খুব সহজে এবং খুব দ্রুত গতিতে এখানে আপনার পেজ লোড বা কোনো কিছু নেবেন যেহেতু আমরা জাবা স্ক্রিপ্ট ফাংশন ব্যবহার করেছি তো এ হচ্ছে আমাদের অপশন এখান থেকে যদি আমরা তথ্য আইটি অ্যাড করে নিই আমরা এস দিয়ে দিই মোবাইল নাম্বার দিয়ে আমরা সেভ করে দিলাম বেশ সেভ হয়ে গিয়েছে দেখেন এখান থেকে যদি আমরা তথ্য এডিট করতে চাই আমরা এখানে ক্লিক করার মাত্রে আমাদের এই ফাংশনটা আবার এই ফর্মে চলে আসবে এখান থেকে আমরা যেটাই চাই আমরা এডিট করে যদি আমরা পরবর্তীতে সেভ এটা আমরা নিশ্চিত করার অপশন চাচ্ছে দিয়ে দিলাম বেশ আমাদের যে সেভ হয়ে গেছে যদি ডিলেট করতে চাই আমরা এখান থেকে ক্লিক করার মাত্রে আমাদের তথ্যটা এই যে মুছে যাবে সুন্দরভাবে তা নতুন অ্যাড করতে গেলে আমরা নতুন অ্যাড করতে পারবো তো এই হচ্ছে আমাদের বিষয়গুলো বা আমাদের অপশনগুলো যে কীভাবে আপনার খুব সহজেই আমরা যারা ডেভেলপার তারা খুব সহজে এই কাজগুলো করতে পারি এবং খুব দ্রুত গতিতে কাজগুলো সম্পাদন করতে পারি এটা যদি আমরা ম্যানুয়ালি করতে যাই তো একটু সময়ের ব্যাপার স্যাপার তো সেই দিক লক্ষ্য করে আমাদের এই ছোট্ট কোম্পানির ছোট্ট একটি সফটওয়্যার আপনাদের সামনে উপস্থাপন করা যদি ভালো লেগে থাকে আমরা জানি যে আমাদের চেয়েও আরও অনেক বড় আপার লেভেলের আপনারা ডেভেলপার আছেন যারা ইয়া করেন অনেক কিছু তারা করে করেন কিন্তু আমরা ছোট্ট পরিসরে এই জিনিসটা করেছি যদি কারো ভালো লাগে তো অবশ্যই আমাদেরকে জানাবেন আর এ হচ্ছে আমাদের অপশন আর আমাদের জন্য দোয়া করবেন যাতে আমরা আমরা আরও কিছু ভালো কিছু আপনাদের সামনে আনতে পারি আর আমাদের কিছু সফটওয়্যার রয়েছে সেটা হচ্ছে ইনভেন্টরি এবং স্কুল ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমগুলো রয়েছে মাল্টিপারপাস সিস্টেমগুলো রয়েছে যদি আপনাদের ভালো লাগে তো অবশ্যই আমাদের জানাবেন এরপরে আপনাদের পরবর্তীতে এই বিষয়ে বা ওই সফটওয়্যারগুলোর টিউটোরিয়াল আপনাদের সামনে আনা হবে তো ভালো থাকবেন বন্ধুরা আমাদের জন্য দোয়া করবেন আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি ওবরকাতু